Hi students, a warm welcome to everyone. I am a Vijay Prabha Madam. Nay, welcome to my channel. So previous ka manek interference chart type hai nay. Alaga diffraction gorada chart type hai nay. So the antlo manek ki kaan ho parla single slit to double slit to n slit to questions hai nay. Mano discuss chhe sa mande. So the antlo mali manek ki chala chala important two questions adu tar nay kuga. The differences between the kaan ho ki kaan ho par ki alaga differences between the interference ki diffraction ki. सो नैक्स्ट अलग वीट कोई क्वेश्चन अंत कोई प्रॉब्लम्स मैं डिस्कसम सो योज क्लास वाटी मैं डिस्कसा सो आल प्रीविय मैं डिस्कस प्राणाल के प्राण हॉपर की अंत इक मन की फैन डिस्टेंस इकनेट इकड़ता लें इक स्पेरिकल आर सिलीरिकल इक प्लेन वेव लें इतने ईजी प्रासे ईजी प्रासे डिफिकल प्रासे मैं डिस्कसा पाइंटे मैं मैटर इक चूँसारी इकडेट की मैं सोर्स वेटी पाइंट सोर्स आड़ता चाइं सोर्स वड़ता फ्रनल की इकडेट की एक्सटा सोर्स वड़ता इकडेट फैन डिस्टेंस इक इनफाइन डिस्टेंस अंडी इकन यूज लें यूजा अलगे इकडेट स्पेरिकल आर सिलीर इक प्लेन वेव लें इवन मन को आलरे डिस्कस पाइंट्स इक मन की डिस्टेंस अने इंपारटेंटी इक ऐंगल इंपारटे इक रे वेटी ऐक्सएल पाइंट नीचे डैरक्ट वे इकड़ा प्यारल वस्ता है इवन प्यारल वस्ता है इवी ऐक्सएल नीचे डैरक्ट वस्ता है दिन मीन अंडी नैक्स्ट सेंटर पैटर्न इकडेट मे बी ब्रईट का डारक अवच्छ डिपे अपन नंबर आफ् फैनल जो इकडेट सेंटर एपड़ू फॉर्म अवतनी ब्रईटे फॉर्म अवत इक मे बी ब्रईट आर डारक इक कंपलसरी ब्रईटे वस्तानी मैथमेटिकल इनवेटिगे ईजी उसे अप्रक्सीमेट उंप्लीकेटेड उ सो इवी मेन डिफरस बिटवी प्रणल प्राण हॉपर डैफ्राक्ष नैक्स्ट चूँ इट्स वेरी वेरी इंपारटेंट इंटरफीर डैफ्राक्षन सो प्रीविय मैं आलरे डिस्कसे इंटरफीर अने टू सपरेट वेव फ्रेंड्स मल्ल कंबाइन अभी अंत कोहरें सोर्स नीचे वे रिजे टू वेवस अने मल्ल सूपर इंपोजिशन अड़े मन फॉर्म अवत इंटरफीर अंडी इकडेट की बेंग वाल वस्तान इकड मन यूज रेस सैकंडरी वेवलेट्स सैकंडरी अंत इक चूँ सारी इधी प्रईमरी अवत स्ट बिफोर उ प्रईमरी वेवलेट्स अवता है स्लीट आफ्टर उड़ा सैकंडरी वेवलेट्स अवता है सो डाक्षन अभी मैं यूज सैकंडरी वेव लेंस नैक्स्ट चूँ इक फ्रिंज वित् मे आर् मे नाट बी ईक्वल अंत फ्रिंज वित् अंत बीटा अंडी अंट बीटा मीन दिस्टन बिटी एनी टू ब्रईट आर् एनी टू डार सो इकडेटी मे बी ईक्वल ईक्वल का अवच्छी बट इकडेटी एपड़ू फ्रिंज वित् ईक्वल अव सो एक्वल अवे इकडेटी मनकने ब्रैट को आलरे डयाग्रम वैसे मन की इक चूँसारी इंटनसीटी खराब तीस इधी मैक्सीम इध मैक्सीम इध मूड मैक्सीम अटे मैक्सीमस अभी सेम वालू ले चूँ वेरिएशन ग्राड्युअल डिक्रीजिंग अंकनी टू ब्रैटक मध्य गैपेमेंटे वेरिएशन उ अंत फ्रिंज विड़ता डिफरेंट उ इंटरफीर मे बी सेम आर् डिफरेंट उ बट इकडेट कंपलसरी डिफरेंट उपलब्ध उड़ा इकड़ सेंटर आल ब्रईट फ्रिंजस् हाव देम इंटनसीटी अंत इकडेटी अन्नी मैक्सीमस् सेम इंटनसी चाहे अन्नी मिनीमस् सेम वालू चुपा अंत मैक्सीमस अटे वालू उ इकड़ ब्रईट फ्रिंजस् अट्ठा वारी चेंज आई आलरे मैं डिस्कस इपड़े सो ये ब्रैट तस्कटी ब्रैट इधी ब्रैट इधी ब्रैट सो बट इकडेट वालूस अने चेंज अलाक इंट इंटरफीर तस्कटे मत ग्राफ अने मन की तीस मैक्सीमस अभी ईक्वल का मिनीमस अभी ईक्वल उ सो इक अंटी सेम उ इकड़ा डिफरेंट उ इकड़ मिनीमास् कंपलसरी मैं डारकन चपता बट इक मिनीमास अभी डारकन चपमू इध चूँ मैक्सीम इधी मैक्सीम का दी तो कंपेर से मिनीम अ बट मिनीम दी मैं डारक चपं कदी सो अं इंटरफीर मिनीमास अभी पर्फेक्ट डारक चपता बट इक मिनीमास अभी पर्फेक्ट डारक चपमें इवी इंटरफीर की डाफ्राक्षन की डिफरस नैक्स्ट चाप्ट अनदर क्वेश्चन अभी इतना चाल सारे अड़का रिजाविंग पवर अंटेटी रैलवे क्रिटीरियम आफ रिजल्यूशन अंत एम लेदी वेरी क्लोज आबजेक्ट्स आपटिकल इंस्ट्रुमेंट यूज सपरेट प्रासेस नेमंटा रिजाविंग पवर अटा इक चूँ डेफिनेशन द 
the separation of such close objects is termed as resolution the ability of an optical instrument to form distinctly separate images of two objects very close together is called its resolving power ante before ochinappudiki aa two objects ela untayante very close to each other ante idoka intensity kar idoka intensity kar ga rendu ela unnayandi very close to each other rendu kalisi poy unnayi ante deeni oka variation deeni oka variation kuda kalisi poy unnayi appudu deeniki result entante em avutundante rendu addition avutundi kaabatti result ante ela maximum ga endu vastundani malli gradually ga decrease undi ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి నాట్ రిజాల్వ్ అంటే రెండు కూడా కలిసిపోయి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూస్ చేసి కొంచెం సపరేట్ చేసామనుకోండి ఇలా కొద్దిగా సపరేట్ చేస్తే రిజల్టెంట్ కర్వ్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే డిప్ ఫార్మేషన్లో వస్తుందండి అంటే రెండింటికి మధ్యలో కొంచెం గ్యాప్ అంటే ఇది ఎలా ఉందంటే జస్ట్ రిజాల్వ్ అని కొంచెం మాత్రమే సపరేట్ అయింది అంటే కంపల్సరీ దీనికి దీనికి లింక్స్ ఉన్నాయని అలా కాకుండా బాగా సపరేట్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఇలా సో ఇలా ఇలా బాగా సపరేట్ అయిపోతే దీన్ని ఏమంటాం అంటే వెల్ రిజాల్వ్ అని చెప్తామండి సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆర్ రిజాల్ రిజల్యూషన్ మీన్స్ టు సపరేట్ వెరీ క్లోజ్ టు ఆబ్జెక్ట్స్ బై యూజింగ్ ద మెనీ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ కాల్ ఏ రిజాల్వింగ్ పవర్ అండి సో దీన్ని బేస్ చేసి మనకి రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటింగ్ చెప్తాం గ్రేటింగ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ కలర్స్ ఉంటాయి కదండి అవన్నిటిని సపరేట్ చేయడం అండి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీస్ అన్నీ దగ్గరగా ఉండి మర్జ్ అయిపోయినాయి అన్నీ కూడా మనం ఏం చేస్తాం అండి ఇలా సపరేట్ చేసి ప్రాసెస్ అండి సో దీనికి ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్ ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ల్యామ్డా బై డి ల్యామ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ అని అంటే క్యాపిటల్ ఎమ్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటింగ్ ల్యామ్డా బై డి ల్యామ్డా అనేది రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఏ గ్రేటింగ్ అంటాం సో దాన్ని స్మాల్ అని అంటే క్యాపిటల్ ఎమ్ స్మాల్ అన్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అండి క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఈ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్లో మనం తీసుకునే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిట్స్ సో ఆల్రెడీ బిఫోర్ మనకు తెలుసు ఏ ప్లస్ డి సైన్ దట్ ఐస్ ఈక్వల్ ఎన్ ల్యామ్డా అని దాని నుంచి అన్ని ఇస్ ఈక్వల్ ఏమన్నా రాయచ్చు అంటే a plus d sin theta by lambda so e and the place lo e formula ni substitute chesthe capital n into a plus d sin theta by n ante in case manaki number of order evakonde a plus d isthe ganaka appudu mana formula ni cheyali ela use cheyalani deeni meeda kuda number of problems untayandi next chudandi problem ikkada explain chestunnanu ante konchi video lengthy ayipothundi kabatti anni question lo cover adanu ikkada explain chestunnanu chudandi A grating has 6,000 lines per centimeter. And one centimeter has 6,000 lines. Find the angular separation between the two wavelengths, 500 nanometers and 500 nanometers in the third order spectrum. And we can see this one. This is the first order. This is the second order. This is the third order. This is theta 1, this is theta 2, this is theta 3. And this is theta 3. ఈ థర్డ్ ఆర్డర్లోనే మనకి ఏమవుతుందండి డబుల్ ఎట్స్ వస్తున్నాయండి అండి ఇది థీటా త్రీ ఇది థీటా త్రీయే సో ఒకటి ఏమవుతుందంటే మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ నానోమీటర్స్ అండి ఇంకోటి ఎంత అంటే ఫైవ్ టెన్ నానోమీటర్స్ సో అంటే ఇప్పుడు దీన్ని థీటా త్రీ అంటే జనరల్గా మనకి ఫార్ములా ఏం రాస్తామంటే సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ అని అంటూ క్యాపిటల్ అని అంటూ ల్యామ్డా రాసేస్తామండి సో ఇక్కడ థర్డ్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఎన్ వాల్యూ త్రీ తీసుకోండి క్యాపిటల్ అన్ అనేది సిక్స్ థౌజండ్ లైన్స్ అండి ల్యామ్డా అంటే ఒకదానికి ల్యామ్డా వన్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అక్కడ ఏమవుతుందంటే థీటా త్రీ అని తీసుకోండి ఎందుకంటే థర్డ్ ఆర్డర్ కాబట్టి దాన్ని ఇక్కడ థీటా త్రీ అని తీసుకోండి సో థీటా త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ సైన్ ఇన్వర్స్ వాల్యూ వేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ దాన్ని ఏం చేస్తారంటే థీటా త్రీ డాష్ అని తీసుకోండి ఎందుకంటే ఇది కూడా థర్డ్ ఆర్డరే కాబట్టి థీటా త్రీ డాష్ తీసుకోండి ఇప్పుడు మనకి యాంగిల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఈ రెండు కూడా సెపరేట్ అయిన యాంగిల్ అంటే చాలా స్మాల్ యాంగిల్ అని దాన్ని ఏమంటాం అంటే డి థీటా అని రాస్తాము సో డి థీటా అనేది ఏమవుతుందండి థీటా త్రీ డిఫరెన్స్ థీటా త్రీ డాష్ అండి థీటా త్రీ డిఫరెన్స్ థీటా త్రీ డాష్ అని వేసుకోండి డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఏది ఎక్కువైతే దాంట్లో తక్కువని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలండి సో అప్పుడు ఎంత వస్తుందో నోట్ చేయండి అదే యాంగిల్ ఆఫ్ సెపరేషన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఫైండ్ ద హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ అడిగాడండి ఎప్పుడు కూడా హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు యాంగిల్ అనేది ఏమవుతుందంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అంటే మనం జనరల్గా మనకి ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ ఆర్డర్ థర్డ్ ఆర్డర్ ఫోర్త్ ఆర్డర్ అండ్ సో ఆన్ ఇక్కడ వరకు మాత్రమే అవుతుందండి ఇదే హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ బ్యాక్కి రాదు కాబట్టి యాంగిల్ ఎంత అవుతుందంటే నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుందండి సో హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ దట్ కెన్ బీ సీన్ విత్ ఏ గ్రేటింగ్ హ్యావింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ అంటే ఒక ఇంచ్కి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ లైన్స్ ఉన్నాయండి
capital n and end and sign theta by small cap sorry small and cut and small and end and sign theta by capital n into lambda so man ki 1 by a plus d ni capital n and rasta man ni so a plus d is equal to 1 by capital n and h so ikkad highest order ga abati theta value amount sani 90 degrees and sign and end and one out in the n value already each other substitute chayal and the n value alat is koval and day lines per inch each other and day eppidu koda man ki centimeter la on dali one inch and day 2.54 centimeter and day so then substitute just a 15,000 by 2.54 lines per centimeter out okay so then the manak ratio just and thought and the fine and zero six out in the so centimeter lot is going to just as nano later on to be made a lock and which is just gonna problem this sentiment lot as the six thousand into ten power of minus eight centimeter out in the so substitute just a manak simplify just and that's not two point eight two or chin and manaki small and none of the order and the first order or second order allow chip them gani 2.82 अला चेप्प मन्नी अंदि कनी एप्पिडो कोड कम्प्लीट आयन ओडर थीसको वाले अंदि 2 कम्प्लीट आयप एंदी थाड आटर के दग्गिरेगा वाले अंदि कनी मन्म इकड़े इंदीसको वाले अंदि second order अंदीसको वाले अंदि so highest order अंदि e values के highest order अंत होतन अंदि second order होतन अंदि and next model चोड़नी इदि कोड another model different model calculate the minimum number of lines on grating and grating वेद any lines उन्ना है नडिगेड and capital N नडिगेड which will just resolved sodium line already sodium light and we call it tells and sodium get double it's on tend to two different wavelengths on the okay to 5 8 9 0 in code 5 8 9 6 angstrom sandy so in the wavelengths on tag up to resolving power and a formula in the lambda by d lambda a pro put a man i'm lambda and a lot of endo chayal and a a wavelengths two wavelengths yoka average and a remote and a lambda out in and a two wavelengths yoka difference and a remote and a d lambda out in and a इधर गुट्टे पे टू कॉन्डिट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। सो माने कि दो वेवलेंथ तले तेल से काबर टी लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट चाहिए। सरे दो वेवलेंथ से तेल से काबर टी रेनेल के डिफरेंस करते डी लैम्डा आस्तुन नंदी। सो एक कड़चे मिनिमम नंबर हम नारे काबर टी मिनिमम मंडे अन्न वैल्यू � 982 slits on the other than me next question to knock sorry a grating has 5 centimeter of surface ruled with 6000 lines per centimeter and a okay grating was chit up till a 5 centimeters on the knee 5 centimeters name just and a rule just as not and let you test not a lot of test and the truth another one centimeter can be one centimeter long and any lines on the ground 6000 lines on the and the total the grating made the 5 centimeters cover each centimeter 6000 and about the 5 into 6000 and a and the total the money in the lines on that and the 30,000 lines on that to 30,000 lines per centimeter and a so what is the resolving power of a grating in the first order and a small and then the number of the one not married so lambda by d lambda and the resolving power of arna is equal to small and into capital and small and then the one and the capital and then 30,000 and the 30,000 इपड़ो कोड़ resolving power की units उन्दो वाण्डी एंदे कंटी इदी lambda इदी d lambda इदी wavelength इदी wavelength एगा आपटे रेंडो units हो cancel है पोता so final गा मान किकड़ा कड़ा कोड़ units अने उन्दो और next चोड़ नोक सारी a grating of width 2 inches and इकड़ पाइने ला 2 commas पेट्टेर अन्दी inches and then meaning उक्को उक्को सार मान कला commas பிட்டின்தாவுசன் बाई इकड़न तो यालन 2.54 पाई के लिए पोते का 2.54 सो दिन ही सिंपल फाइव जस्ट है माने कहने तो उसमें ना ने 0.216 एंगस्ट्रम्स आने सो आंसर ना ने 0.216 सो इकड़ा सेकेंड ऑर्डर ने चले गए अपने अनवेल ने तीस को आने दे टू सब चुच्छ आने नेक्स्ट क्वेश्चन चोरने हाउ मेनी ऑर्डर विल बी विजिबल इफ द वेवलेंथ 500 5000 एंगस्ट्रम्स गिवन द नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑन द ग्रेटिंग इज डबल सिक्स डबल फाइव इकड़ कैपिटल एंड इंटा लैम्बडा इंटा उन्ना प्रो 
స్మాల్ అని ఎంత అని అడుగుతున్నారండి సో ఇలాంటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం హైయెస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి హైయెస్ట్ ఆర్డర్ అంటే థీటా ఎప్పుడు కూడా నైంటీ డిగ్రీస్ అండి సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ థీటా సైన్ నైంటీ బై క్యాపిటల్ అని అంటు ల్యాండ్ అండి ఎన్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు కాబట్టి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుందండి ఆర్డర్ త్రీ అండి సో అక్కడ ఆర్డర్ ఎంత అంటే త్రీ అండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ షో దట్ షో దట్ అని అడగచ్చు లేదా ప్రూవ్ దట్ అని అడగచ్చు ద గ్రేటింగ్ విత్ ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ పర్ సెంటీమీటర్ కెన్ నాట్ గివ్ ఏ స్పెక్ట్రమ్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఆర్డర్ ఫర్ లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో యాంగ్ స్టమ్స్ అంటే లైట్ యొక్క వేవ్ లెంత్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ జీరో అయినప్పుడు అక్కడ గ్రేటింగ్ మీద క్యాపిటల్ అన్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ లైన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా స్పెక్ట్రమ్ ఆర్డర్ వచ్చి ఫోర్త్ అవ్వదు అంటున్నాడు అండి అలా అని చూపించమంటున్నాడు అంటే మనం ఎన్న వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఆర్డర్ ఫోర్ రాదు అంటే మేబీ బిలో అవ్వచ్చు ఎబ్ అవ్వచ్చు ఎంత వస్తుంది అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అదర్ దాన్ ఫోర్ వస్తుంది అంటే కనుక మనకి ఇది ఇచ్చింది కరెక్ట్ అని అంటే మనకి ప్రూవ్ చేయమన్నాడు కాబట్టి సరిపోయింది అని దాని మీనింగ్ అండి సో ఇక్కడ మనకి ఎన్న తెలుసు ఎవరైనా తెలుసు కాబట్టి స్మాల్ అన్న అంటే సైన్ దిట్ అంటే క్యాపిటల్ అండ్ ల్యాండ్ సో ఎన్న తెలుసు ల్యాండ్ తెలుసు ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్ ఇలా ఇచ్చాడు అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలండి హయ్యెస్ట్ ఆర్డర్ అంటే థీటా వాల్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చిందండి ఆన్సర్ త్రీ పాయింట్ త్రీ నైన్ వచ్చిందండి ఎప్పుడు కూడా ఇన్కంప్లీట్గా ఉన్నప్పుడు కంప్లీటెడ్ వాల్యూ మాత్రం వేసుకోవాలి సో త్రీ కంప్లీట్ కాబట్టి ఆర్డర్ ఎంత అవుతుందండి త్రీ సో ఫోర్త్ ఆర్డర్ కాదు అందుకని ఫోర్త్ ఆర్డర్ స్పెక్ట్రమ్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ ఫోర్త్ ఆర్డర్ మనకు కనిపించట్లేదు అని దాని మీనింగ్ అండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ డైఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్ హ్యావింగ్ ఫోర్ థౌజండ్ లైన్స్ పర్ సెంటీమీటర్ ఈజ్ ఇల్యూమినేటెడ్ నార్మల్లీ బై లైట్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ ఫైవ్ థౌజండ్ యాంగ్ స్టామ్స్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్స్ రిజాల్వింగ్ పవర్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆర్డర్ అంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ థర్డ్ అని ఇచ్చాడు అండి క్యాపిటల్ అని ఇచ్చాడు ల్యాండ్ ఇచ్చాడు అయితే మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమందండి రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ గ్రేటింగ్ సో రిజాల్వింగ్ పవర్ ఆఫ్ ఎ గ్రేటింగ్ అనేది ఫార్మ్ అండ్ ల్యాండ్ బై డి ల్యాండ్ సో కంప్లీట్గా ల్యాండా బై డి ల్యాండా అనే రిజాల్వింగ్ పవర్ అండి మళ్ళీ ఏగైనా ల్యాండా ఇచ్చారు కానీ దీంట్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయకండి మనం కట్టాల్సిందే ల్యాండా బై డి ల్యాండా ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ అని అంటే క్యాపిటల్ అని స్మాల్ అని తెలుసు క్యాపిటల్ అని తెలుసు సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే మనకు ఆర్డర్ ఎంత వచ్చిందంటే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అండి నెక్స్ట్ చూడండి ఇది కూడా సేమ్ ఆర్డర్లే మనకి ఇక్కడ పాజిబుల్ ఆర్డర్ అండి మనకి ఎన్న వాల్యూ కట్టాలి సో పాజిబుల్ ఆర్డర్ అన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మ్యాక్సిమం ఆర్డర్ తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం అంటే థీటా వాల్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ తీసుకోవాలి దీంట్లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిటీన్ థౌజండ్ లైన్స్ పర్ ఇంచ్ అండి మళ్ళీ ఇంచ్ని మళ్ళీ సెంటీమీటర్లోకి మార్చుకోవాలి ఇక్కడ వేవ్ లెంత్ వచ్చినట్టు ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో అండి సెంటీమీటర్లో సో దీన్ని మనం కన్వర్ట్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుందండి త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ అండి సో త్రీ పాయింట్ వన్ త్రీ ఫైవ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆర్డర్ కాబట్టి మనం థర్డ్ ఆర్డర్ తీసుకోవాలి కంప్లీట్ అయింది తీసుకోవాలని నేను కంప్లీటెడ్ కాదు సో ఇవ్వండి అంటే మనకి ఈ చాప్టర్ మీద అడిగే మోడల్స్ అన్నీ కూడా సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఆల్రెడీ బిఫోర్ మనం డిస్కస్ చేసిందే అంటే ల్యాండా వన్ ఇందాక మనం తీసుకున్నాం కదా టూ డిఫరెంట్ వేవ్ లెన్స్ తీసుకుని ఆ డిఫరెన్స్ అనేది ఏం చేస్తాను ఈ రెండింటి ఒక డిఫరెన్స్ అండి సేమ్ మోడల్ అనదర్ క్వశ్చన్ సో మనకి ఈ చాప్టర్కి సంబంధించిన మోడల్స్ ఎలా అడుగుతాడు ఏంటి అన్నది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామండి నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ పాలరైజేషన్ చాప్టర్ మనము కంటిన్యూ చేద్దామండి